Oggi sto per fare, anzi stiamo per fare, per, eh, perché ci sei anche te, i tortelli mugellani con ripieno di patate. Per prima cosa dobbiamo fare la pasta, no? Sì. Allora, cosa ci serve? Ci serve un chilo di farina. Questa è metà farina doppio zero e metà farina... Ah, aspetta, è metà farina zero. Perché la taglio con la farina zero? Perché è un pochino più ruvida, è un pochino più grossolana e contiene anche più proteine e quindi forma una maglia glutinica un pochino più resistente. Poi e qui per ora ne abbiamo quante? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma noi ce ne vogliono 10 perché è un uovo ogni etto di farina. Adesso, queste sono uova a pasta gialla perché danno anche un bel colore. Ora Maria Vittoria le rompe qui nel piatto. Vai, io le romperei un pochino meglio. Sì, ti aiuto? No, 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 no. Perché le rompiamo prima nel piatto e poi le buttiamo dentro la farina? Perché se cascasse un pezzettino di guscio, da qui lo levo, da lì non lo levo più. Ecco fatto. E il guscio lo mettiamo lì. Vai, 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 plop. Dai, che le rompiamo tutte e dieci. Allora, Maria Vittoria è stata brava perché ha rotto da sola tutte e dieci le uova. Ora lo sai cosa fai? Eh, direi di sì. Però lo metto io, no? Ciao a tutti di nuovo. Ora che ci siamo lavati le mani, prendiamo l'olio e lo mettiamo un po' nella farina. Tavi questo coso, lo metto. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai. Ci mettiamo all'incirca tre cucchiai. Basta, amore, basta. Basta, rimettilo a posto nel piattino. E adesso mettiamo tutte le uova. Perché lo faccio nella ciotola e non faccio la fontana? Semplicemente per una questione di, 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 di non sporcare tutta la cucina. Vai, butta dentro le uova. Ti aiuto? Sì, Forse è meglio di sì. Levati, levati, amore. Adesso col cucchiaio lentamente senza tirare fuori niente incominci prima col cucchiaio devi rompere tutte le uova e poi le devi incorporare per bene piano piano alla farina e quando incomincia a essere un pochino più consistente si fa con le mani. Guarda che super disfatto. Di loro? Adesso che abbiamo la nostra ciotola piena io vado a impastare con le mani. Perché in cucina le mani si adoprano e impastiamo finché non diventa una bella palla di pasta gialla meravigliosa e elastica, vero eh, Vittoria? Sì, elastica. Qui Vittoria è stata bravissima perché ha fatto un impasto quasi perfetto, manca veramente poco e a questo punto cosa facciamo? Lo ribaltiamo sulla spianatoia hm? e si lavora qui sulla spianatoia, tanto ormai di sporco ne fa veramente poco perché è rimasta pochissima di farina. Guarda, ti faccio vedere come si fa? Si prende e si compatta. Lo so come si fa da Vai! Molto bene. Questo è un po' di farina, quando la metto. Sì, sì, devi fare una palla che sembra pongo o di do. Pongo? Va bene. Maria Vittoria adesso se n'è andata perché questo è un lavoro che richiede un pochino di forza. Proprio l'impasto, vero e proprio come vedete, la pasta è bella, ha un bel colore. Queste sono le uova a pasta gialla che la fanno essere bella, del colore del sole. La spianatoia è completamente pulita dalla, dalla farina, dall'impasto. E adesso devo creare la maglia glutinica e per creare la maglia glutinica bisogna andare col calcagno della mano e pigiare, premere forte. È un impastino che deve andare per una decina di minuti, eh, questo mestiere. Finché non diventa liscia e omogenea. Io direi che ci siamo. È proprio, adesso è diventata proprio elastica, bella, 
bella liscia, guardate com'è bella liscia, eh? non attacca più per niente, ora un paio di schiaffoni come fa Giorgione che dice che servono, tendo a fidarmi, la chiudiamo per bene, pellicola, e la rinvoltiamo nella pellicola in modo che non venga l'odiosa crosticina e poi la mettiamo in frigorifero a riposare quanto un'oretta due io ho lessato due chili di patate rosse del mugello l'ho fatta lessare parecchio come vedete l'ho fatta lessare con la buccia e poi le vado a schiacciare qui ho già fatto un po fatelo con questo qui di, pela, di schiacciapatate non lo fate con il passaverdure non viene bene non viene bene In un padellino ho messo i gambi un po' acciaccati del prezzemolo e incomincio a metterci una generosa quantità di olio. Questo olio qua servirà per poi metterlo dentro la patata per dare un, una bella ricchezza di sapore. Intanto faccio scaldare questo olio qui. L'olio si è scaldato piano piano ora posso levare questi gambi perché l'olio è bello aromatizzato al prezzemolo proprio tanto voi non lo potete sentire ma l'odore qui è piuttosto insistente di prezzemolo e con le foglie del prezzemolo di quei gambi lì un bel mazzetto e due spicchi d'aglio ho fatto questo battuto lo tolgo un attimino a fuoco per farlo freddare e metto il battuto dentro in modo che il prezzemolo si incominci a rilassare dentro l'olio l'aglio incominci a sprigionare i suoi aromi deve prendere una scaldata leggera non deve soffriggere eh? Io onestamente non gli farei altro. Io spegnerei il fuoco e lo verserei dentro. Tanto a favore delle telecamera l'avete visto, io lavoro meglio da questa parte. Quindi due spicchi d'aglio, un bel mazzetto consistente di prezzemolo. Qua ho due etti di parmigiano reggiano, 24 mesi, ma va bene anche il 12. Non andate più su perché picchia troppo e visto che siamo in Toscana l'immancabile noce moscata sono due chili di patate almeno una mezza noce ci vuole tutta una presa di sale facciamo due e cominciamo a mescolare poi come fate a sapere se è giusto la noce moscata, se è giusto l'aglio, se è giusto il sale? Si assaggia. Io l'ho assaggiato e per me va bene così, non gli fare altro, vado a stendere la pasta. Queste macchine qui sono eccezionali. Prendo un po' di pasta, bella, umida, elastica, e incomincio a spianarla. Sì, andrebbe fatta a mattarello, mi perdonate? Eh, dai, perdonatemi. Non l'ho stretta, non l'ho stretta bene, se mia moglie mi sente dire stretta me le dà. Ecco fatto. Allora, la pasta si fa andare una volta al, alla cosa più larga, si ripiega. E si rimette dentro per dargli ancora più nervo e consistenza 
poi si fanno un paio di scatti e via andare sempre così sempre ripiegandola e facendola andare praticamente due volte fino a che non si arriva alla apertura più stretta si dice o allo stato più sottile la pasta è stata stesa in maniera molto sottile e con l'aiuto di un pochino di farina di riso mi sono fatto la base perché non si attacchi e adesso faccio delle pallotte più o meno delle stesse dimensioni di composto ora che ho fatto queste pallotte con un composto qui ho un composto di eh, uovo sbattuto e acqua e vado a inumidire col dito con un pennellino se ce l'avete il tutti i bordi perché farà da collante da legante per la pasta adesso che ho messo la fra virgolette colla chiudo tutto ecco fatto tiratela la pasta non, non vi preoccupate non si rompe e con le mani così andate a schiacciare ecco fatto ruzzolina e si dà un verso